Esta es la W y voy a saludar a uno de los empresarios y promotores de Colombia más admirados, don Jean-Claude Besudo. Esta vez el tema no es turismo, sino una molestia que con toda razón le aborda por estos días. Señor Besudo, buenos días. Buenos días. Antes de hablar del tema que nos preocupa, quería preguntarle sobre las cifras de turismo en Colombia. ¿Usted cree que el turismo, eh, como, como nos informan algunos indicadores de gobierno, está creciendo, está igual o está decreciendo? El turismo de egresivo de Colombia está sostenido, ha crecido 1%. En las cifras oficiales de turismo receptivo están del orden, la cifra oficial del 19%. Pienso que hay mucho tráfico fronterizo en eso, pero sí también hay mucho interés por Colombia, particularmente para el turismo verde y el turismo cultural. O sea, don Jean-Claude, si le entiendo bien, esas personas que, que pasan la frontera y se devuelven, ¿la suman también en el conteo de turismo? Mm, existe... Existe, o sea, hay una cifra que es el turismo aéreo y otra es también el turismo nacional fronterizo, principalmente la frontera con Venezuela y Ecuador. Contado, por ejemplo, que entra otra ruta con España. Con España yo ya perdí la cuenta de cuántos vuelos hay al día. Tenemos, esta esta tenemos nueva ruta es... Cuatro vuelos semanales de Madrid a Colombia. Sí, inaugura Desde otra Madrid. aerolínea que yo no conozco, un vuelo en la ruta Madrid-Cali-Madrid. Le quería preguntar correcto, sobre correcto. Eso, esos números. ¿Esos son mayoritariamente colombianos que viven en España, que van y vienen, o ahí hay una cifra Pienso importante que... de turismo? Pienso que un 50% es lo que llamamos turismo étnico, gente que viene a visitar la familia, a reforzar sus raíces y su colombianismo. Hay hombres de negocios y hay turistas cuyo interés principal es conocer el país. Don Jean-Claude, una gran preocupación que ha tenido Colombia ha sido la fama que adquirimos ahora de ser un destino de turismo sexual, situaciones que se han presentado en Cartagena y que usted conoce pasaron en Medellín. Esa situación eh, ha concluido con una batalla muy fuerte de los alcaldes tanto de Medellín como de Cartagena. ¿Ha dado resultado las acciones de las autoridades? Digamos que hay un gran esfuerzo de las autoridades. Es muy difícil, muy, muy difícil de controlar cuando se trata de adultos con, o sea, que están de acuerdo los dos mayores de 14 años y que no son temas de pedofilia. La prostitución ha existido pues creo que desde que existe la humanidad, más o menos, ¿no? Y es un tema muy complicado. Lo consideramos un turismo depredador y existe para el turismo una frase igual que el de la moneda. Los que saben de economía dicen que la moneda mala desplaza la moneda buena. Nosotros decimos que el turismo depredador desplaza, entre comillas, el turismo bueno. Don Jean-Claude, y ahora vamos a otro tema que ha sido también un frente de batalla suyo que es apoyar el arte. Usted ha apoyado la ópera, pero eh, tenemos entendido que usted mandó una carta renunciando a la Junta de la Ópera de Colombia. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, a ver, yo creo que lo, lo, la renuncia a la Junta ya es un tema de generación. Yo ya cumplo en septiembre de este año, 77 años, y pienso que hay que dejar gente joven, nuevas ideas, entrar a las juntas 
del sector cultural de Colombia y uno debe aprender a hacerse al lado. En esas juntas a mí me colocaron hace unos años ochenta y pico, eh, tanto el presidente Benítez Betancú como Gloria Sea, que me colocaba en todas sus juntas de, de entidades culturales. Esas entidades culturales, cuando es un interés personal, primordial del presidente Belisabeth, del presidente de la República, como era el caso con Belisabeth Betancourt, pues estaban muy bien financiadas. La Casa de la Poesía Silva, eh, etcétera, etcétera. El, el Museo de Arte Moderno, todo lo que se ha creado. Mm, cambian los gobiernos, cambian las el interés, cambian las facilidades de financiación y, digamos, y, y teníamos una gestora cultural como la señora Gloria Sea, una personalidad inolvidable y Gloria, cuando estaba plata, pues llamaba a algún ex marido, le giraba el cheque de medio millón de dólares o una furtiva lágrima donde el ministro de Hacienda y también conseguía los apoyos. Eso no les da dado a todo el mundo. Y eso efectivamente hace sufrir la ópera de Colombia. Pero concretamente, además de dar un paso al lado por su edad, aunque usted es muy vital y muy activo, ¿No hay como un problemita administrativo en la ópera? Sí, sí hay un hay un problema administrativo en la ópera de Colombia. Yo hablé con el director René Coronado, que fue el, suceso, él fue el asistente de Gloria durante más de 20 años y tiene en este momento, me explicó, unas deudas, o lo sabíamos, en, del orden de mil millones de pesos, casi 500 con el sector bancario, eso lo lograba financiar en el largo, largo plazo, o con canjes, o funciones. Y entre otras deudas, con proveedores y una deuda con los artistas de 180 millones de pesos, y René me prometió, me garantizó que iba a cubrir esa deuda de esos 180 millones de pesos con ingresos del segundo semestre, tanto en taquilla como patrocinios y uno que otro aporte del sector oficial. O sea que sí. realmente espero que eso se cubra en el segundo semestre, personalmente hemos apoyado también la, la ópera en varias oportunidades para que salgan de deudas y, y no es fácil. La ópera sí. tiene uno que otro activo, unos vestuarios importantes, escenografías para varias obras y le he pedido a René entrar en contacto con el Julio Mario Santo Domingo, que es una entidad que tiene mucho más facilidades de financiación, uh -huh. tanto por la Fundación Santo Domingo como por el distrito, como ingresos propios también, um, a ver si logra conseguir fondos también con ese activo que tenemos, que sí. es importante el vestuario de las óperas. Doctor Besudo, su salida no solamente es un tema generacional, como usted lo dice ayer, mientras que charlábamos de ese tema, usted me contó que había un préstamo entre usted, eh, la ópera de Colombia y René, eh, René Coronado. ¿Cuánto le debe la ópera de Colombia a usted y qué justificación le dio René para que usted hiciera ese préstamo a la fundación? A ver, yo creo que yo estoy grandecito y, y, te, y tengo que poder asumir pues, mi responsabilidad. René me pidió en dos oportunidades 100 millones de pesos para ponerse al día y poder recibir 
eh, recursos eh, para el sector cultural y bueno, no fue así las dos veces eh, que le presté dinero me, me he incumplido, pero bueno, eso que llega, llega. Confío que algún día eso se pagará. Sí. Es mucho más problemático que, que la deuda con nuestra empresa, eh, mucho más es lo de los proveedores y de los artistas. Es urgente que se cubra eso a mayor brevedad. Sí, doctor Besudo, yo sé que lo que pasa en las juntas se queda allí también es de carácter un poco privado, pero yo sí quiero preguntarle y quiero insistirle, el director René, ¿alguna vez fue concreto? ¿Les contó sobre la situación financiera por la que estaba pasando la ópera? ¿Qué les decía él? A ver, nos presentan estados financieros donde hay un rubro global como deudores varios. 200, 300 millones de pesos y deudores del sector financiero. En total las deudas son mil. Um, y la verdad, sí. tratamos de hablar más de, de la programación de la ópera que de aspectos financieros. Yo creo que, pero no debemos descuidar ni los administrativos, ni los financieros, ni los... O sea, he insistido mucho y hemos logrado que se pagaran y se hagan reservas para las prestaciones sociales de los empleados, que haya las reservas correspondientes en los balances y, y tratar de poner orden sí. en esas administraciones. Sí, doctor, ayer estuvo con nosotros Laura Gómez, ella es maestra en canto, y ella nos dijo que el señor René Coronado debe apartarse de su cargo como director de la Ópera de Colombia. Usted, ahora como exmiembro de la Junta Directiva, ¿usted cree lo mismo? ¿Debe apartarse de su cargo? Pienso que René... Pienso que René está lleno de buena voluntad, yo creo que es a él a quien tenemos que hacerle esa pregunta. Y, y, y que él nos diga si se siente capacitado para seguir en la entidad o actuar como sexto cultural. Hay algunas entidades culturales en las cuales yo estoy, el Festival de Música Sacra, el Festival de Jazz en Montpós, donde nos cuidamos mucho que todo esté previamente prefinanciado antes de lanzar cualquier evento. Y así también tiene que funcionar la ópera de economía. Yo creo que con gran diplomacia lo ha dicho todo. Señor Besudo, gracias por atendernos. Una feliz mañana. Gracias, Julio. Un abrazo a todos. Gracias por la llamada.